그러므로 그러므로 우리는 국렬하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞으로 담대히 나아갈 것이니라 왕관의 보석 같으신 사랑하는 귀한 성도 여러분 때를 따라 돕는 그 은혜 은혜의 보좌 앞으로 나와 아버지만 줄수 있는 평안과 아버지만 줄수 있는 위로와 아버지만 줄수 있는 회복 그리고 아버지만 줄수 있는 응답 그 놀라운 구원 이후의 풍성한 사랑을 기대하며 오늘 또각 예배실, 가정, 삶의 처소 초소에서 하나님의 은혜를 기다리는 모든 분들 가운데 살아계신 아버지 하나님의 주시는 넉넉한 은혜와 풍성한 축복이 우리 다니엘 기도 모든 우리 성도분들과 열방에 있는 사랑하는 귀한 우리 가족들 가운데 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 어, 보배론 여러분 에, 제가 오늘 차를 타고 이곳으로 이동하다 보니까 갑자기 추워진 겨울에서 옷들이 다 두꺼워진 것 같고요 그리고 무엇보다도 좀 쓸쓸해 보이지만 어, 큰 플라타나스의 손바닥보다 몇 배나 큰 잎사귀와 그리고 군데군데 공원에 심어놨던 적당풍 이 잎들이 갑자기 오는 비와 추위에 떨어져서 거리를 뒹구는 모습을 보며 스산함을 느끼는 그런 오후였습니다 어, 낙엽이 뒹구는 모습을 보면서 생각나는 말 한마디가 있죠 여러분 낙엽 귀근이라는 말입니다 낙엽이 떨어져서 사라진 같지만 이 낙엽은 다시 뿌리로 돌아간다 사람이 태어난 것으로 다시 돌아가고 우리는 영혼의 주인 대신 하나님께로 돌아가는 것처럼 낙엽은 떨어진 것으로 사라진 것으로 끝나는 것이 아니라 반드시 그 뿌리로 다시 돌아가서 누구에겐가 뿌리의 유익을 주는 희생적인 삶으로 일생을 마친다라고 하는 희생의 의미, 섬김의 또 하나의 의미를 표현할 때 낙엽, 귀건 이렇게 표현을 하죠 어, 사랑하는 여러분, 이런 늦가을 겨울에 입게 보면 생각나는 시 하나가 있습니다 이채 시인의 시인데요 여러분이 잘 아는 시예요 어, 내용이 그 19의 마지막 부분이 너무 은혜가 되어서 오늘 그시한 편을 잠시 고전역한 이 가을 늦은 시간 한번 낭송해 드리고 싶습니다 내용은 이렇습니다 나도 한때 꽃으로 피어나 예쁜 잎 자랑하며 그대 앞에 그대 앞에 폼 잡고 서 있었지 낙엽이, 낙엽이 졌다고? 꽃이 졌다고? 계절이 왔다고? 나는 울지 않는다 해살은 여전히 곱고 초여름 열매는 꽃이는 아직이지만 꽃은 봄에 깨주고 잎은 여름에 깨주고 낙엽은 외로움에 깨주겠네 그대여 빨간 열매는 그대에게 주리니 내빈 가지는 말라도 좋겠네 아, 우리 방송실 참 대단하네요 이 씨를 그대로 다 띄워주시는 아, 어, 정말 어, 감사합니다 어, 여러분 제가 이 씨를 어, 군에서 오래 있으면서 군에는 전후방을 다 다니잖아요 전후방을 다니면서 얼마나 많은 나무를 얼마나 많은 산을 얼마나 많은 여러분 그 고직한 곳을 다녔겠습니까 그때마다 가을이 오면 이제 시인의 이 시가 생각이 나요 생각나는 이유는 그 식구의 마지막 부분 때문입니다 꽃은 봄에 깨주고 잎은 여름에 깨주고 낙엽은 외로움에 깨주겠네 오 그대여 빨간 열매는 그대에게 주리니 내빈 가지는 혼자 아니면 말라도 좋겠네 다 꽃과 잎과 열매를 다 떨어뜨리고 나목의 모습으로 서 있는 이 겨울나무가 결코 외롭지 않고 불쌍치 않는 것은 뭔가 그야말로 아낌없이 주는 나무처럼 모든 것들을 우리에게 다 주었기 때문에 그런 것입니다 정말 아낌없이 주는 나무를 연상하게 하는 시가 바로 이채 시인의 이 시였습니다 하나님의 왕관에 보석 같으신 사랑하는 귀한 성도 여러분 열방에서 
각 지방에서 다니엘 교대 함께 하시는 우리 모든 식구들 위해 제가 왜이 시를 말씀을 드리냐 하면 어사스산하고 어슥한 가을 분위기를 만들려고 하는 것이 아니라 바로 그 부분 때문에 그렇습니다 내빈 가지는 다 줘버린 다 전해준 내빈 가지는 말라도 좋겠네 라고 하는 이 부분입니다 귀하신 여러분 사람이 갖는 기쁨 중에는 세 가지들이 있다고 그래요 그첫 번째가 뭐냐 하면 테이킹의 기쁨이라고 그러잖아요 받는 기쁨, 취하는 기쁨, 사랑도 받아야 하고 때로는 선물도 받아야 하고 더 나아가서는 이해도 받아낼 때 그때의 잔잔한 기쁨, 때로는 큰 기쁨이 오는 것입니다 우리 얘기를 하면 응답도 받을 때의 그 기쁨은 적지 않다는 것을 우리는 경험적으로 성령님 안에서 많이 경험해 가고 있는 것입니다 받는 기쁨입니다 그런데 이 테이킹의 기쁨은 그다지 오래가는 것 같지 않습니다 왜냐하면 우리 안에 받는 기쁨보다도 더 잘하는 욕심의 크기가 더 크기 때문에 아무리 귀한 선물을 받고 사랑을 받고 이해를 받고 때로는 아버지로부터 응답을 받아도 이 기쁨이 오래가지 않는 경우를 종종 보게 되는 것이에요 저만 그렇습니까? (웃음) 저는 그런 것 같아요 두 번째 사람이 가질 수 있는 기쁨이 있다는 겁니다 그건 뭐냐 하면 비커밍의 기쁨입니다 무언가 아름답게 변화되는 레스트레이션 회복이 되는 아름다운 변화 아름다운 댐댐이로 이루어지는 그 과정에서 오는 기쁨은 굉장한 기쁨이죠 예를 들어서 여러분 우리의 자녀들이 태어났을 때그 아이가 한참 지난 이후에 어느 날 어깨와 배에 힘을 주더니 뚝 천장을 보던 아이가 뒤집었단 말이에요 그때는 지각변동이 일어난 것처럼 야단입니다 뭐 야단입니다 뭐 바쁜 남편에게 전화하고 뭐 아빠 엄마에게 전화하고 오늘 우리 애가 드디어 뒤집기를 했다고 올림픽에 유도에 뒤집기를 해서 금메달 딴 것보다 더 기뻐합니다 그러다가 그 아이가 1년쯤 되어서 뭔가를 붙잡고 이렇게 서는 순간에 붙잡고 서는 순간에 또 카톡, SNS 야단이 납니다 마치 암수토롱이 달에 섰는 것처럼 그 아이 하나가 섰는데 뭐 야단입니다 우리 아이가 섰다고 여러분 이 기쁨이 왜 이런 기쁨이 올까요? 그것은 다름이 아니라 아름답게 성장하고 아름답게 변하고 아름다운 댄데미로 되어가는 기쁨이 적지 않거든 이건 테이킹의 기쁨, 받는 기쁨과는 비교되지 않는 기쁨입니다 여러분 우리의 영, 영혼도 우리의 중심도 그렇지 않습니까? 신자가 제자가 되고 교인이 증인이 되고 종교인이 그리스도인이 되는 엔토크리스토스 그리스도인이 되는 그 댐댐이를 여러분 우리가 함께 지켜볼 때에 그 기쁨은 얼마나 크겠습니까? 그 기쁨을 느껴보지 않으면 전도와 양육이라는 것에 용기를 갖지 못합니다 그렇죠? 그것 때문에 전도하고 그것 때문에 양육하는 거니까요 보석 가드신 여러분 그런데 이 기쁨도 크지만 그 기쁨에 버금가고 그 이상 되는 기쁨이 하나 있습니다 그래서 바로 여러분이 삶에서 경험해 가는 기빙의 기쁨입니다 주는 기쁨이에요 이 기쁨은 지구의 기쁨이에요 인간이 가질 수 있는 또 특별히 우리 그리스도인들이 가질 수 있는 최고의 기쁨이 저는 바로 주는 기쁨, 기빙의 기쁨이라고 하는 것입니다 할렐루야 그렇습니다 아까 제가 이제 시내 시 부분에 제가 나무를 좋아하고 우리 교회 주위에 나무를 굉장히 많이 심어놨어요 예. 주위 사람들 와서 그게 좀 쉬우라고 그러는데 그 나무를 좋아하는 이유 중에 하나가 아낌없이 주는 나무의 모습에 뭔가 주님의 모습을 늘 나무를 볼 때마다 주님을 배울 수 있기 때문에 그런 것입니다 한 방울의 피와 물을 다 쏟으시고 우리에게 온전한 구원을 이루어주시고 자녀된 신문을 주시고 이따가 말씀을 드리겠습니다만은 택하신 족속으로 끝나지 않고 왕같은 제사장, 거룩한 나라 그분의 소유된 백성으로 삼아준 그 하나님의 은혜 그것은 다 주셨기 때문에 우리가 그 은혜를 믿음으로 말미암아 엄청난 신문의 변화가 우리 가운데 일어나게 된 것입니다 믿으시면 아멘 합시다 예. 정말 여러분 우리 모두의 고백일 것입니다 주는 기쁨입니다 1세기 우리 믿음의 선배들은 놀라운 이 기쁨을 가지고 있었습니다 그들은 받은 것이 테이킹은 아무 그들은 테이킹의 기쁨이 아무것도 없었어요 그렇죠? 여러분 
삶의 터전을 잃어버렸고 직장은 말할 것도 없고 관계를 다 깨워버렸어요 그럼에도 불구하고 그들은 여러분 하나님 앞에 유무상통했습니다 가진 모든 것들을 함께 나누고 그리고 그들이 모여 떡을 떼며 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬송할 때 오히려 날마다 믿는 자의 수가 되어지는 성령의 역사가 그 사이의 현장 속에서 일어난 것을 누구보다 우리 성경을 통해서 확실히 보고 믿고 있는 것입니다 그들은 자녀를 잃어버렸어요 곧 나도 순교의 재물이 될 것입니다 내 삶도 보장되지 않는 미래에 삶을 투벅투벅 살아가고 있는 것입니다 그런데도 그럼에도 불구하고 여러분 그들 속에 말할 수 없는 기쁨이 있습니다 사도행전 8장 8절에 보면 팔팔한 말씀이 나옵니다 그 성에 큰 기쁨이 있더라 아주 짧지만 엄청난 메시지입니다 테이킹의 기쁨으로 그 성에 큰 기쁨이 있는 것이 아니라 여러분 정말 모든 것을 다 주고 마지막 남은 생명 하나를 언제 주님께 전제로 부어드릴지 모르는 순간 속에서 그 성에, 그 가정에, 그 동네에, 그 공동체에 큰 기쁨이 있더라 그렇게 말씀하고 있지 않습니까? 뿐만 아니라 13장 52절 말씀해 보면 제자들은 우리 믿음의 1세기 선배들은 그 가운데도 기쁨과 성령이 충만하니라 절제할 수 없는 통제되지 않는 기쁨이 그 가운데 충만했다 이렇게 말씀하고 있습니다 그래서 실은 오늘 넘어선 자의 삶 넘삼 넘삼 넘을 위해서 살아가는 삶 나무처럼 정말 넘삼 넘어선 자의 삶을 살아가는 것은 어떤 인격적이고 사회적 책임적인 문제가 아니라 하나님 앞에 받은 은혜의 크기를 생각하면 아낌없이 주는 나무처럼 당연한 것입니다 그렇게 사는 것에 오는 그 기쁨을 느낄 때 하나밖에 없는 나의 생명조차도 하나님 앞에 하나님 앞에 올려드릴 명료적 순교가 아니라 사랑함으로 말미암아 내 목숨 하나를 주님 앞에 드리는 그 시간 내가 그 여러분 그 앞에 섰을 때이 기쁨은 생명을 드리는 기쁨은 우리가 경험하지 못한 기쁨이기 때문에 그들은 그 길을 주님의 손을 붙잡고 걸어갈 수 있었을 것입니다 보배로운 여러분 우리 이 기쁨이 충만한 가을이 됐으면 좋겠어 이 기쁨 안에서 어떤 면서 보면 좀더 춤추는 저와 여러분이 되었으면 참 좋겠다는 생각이 듭니다 오늘 읽으신 말씀에 보면 복음의 두 바퀴가 나와요 저는 제가 개인적으로 그렇게 생각하는 거예요 에베소서 2장 8절에서 10절 말씀에 읽으신 내용에 보면 복음의 두 바퀴가 나오는 것입니다 복음의 한쪽 바퀴는 오른쪽 바퀴는 들려주는 복음이에요 우리가 들은 복음이에요 또 한쪽 바퀴는 보여주는 복음입니다 넘어선 자의 삶, 넘삼이에요 넘어선 자의 삶을 가지고 이두 바퀴의 수레의 두 바퀴가 세상을 향하여 잘 굴러갈 때 세상은 복음으로 정복되는 것입니다 하늘나라는 확장되는 것이거든요 만약에 우리는 늘 너무나도 에베소스의 2장 8절과 9절 너희는 그 은혜로 말미암아 우리가 그 은혜로 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 우리에게서 나에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라 우리는 노력에 의해서 행위에서 난 것이 아니기 그러기에 누구도 우리의 구원을 가지고 자랑할 수 없다라고 하는 이 엄청난 구원에 솔라 피데 오직 믿음으로 구원 받는 이 진리에 대해서는 그리스도인이라면 구원의 확신을 갖는 하나님의 사람이라면 누구도 이 말씀을 모르는 사람 뭐 암송하지는 않아도 이 말씀으로 구원의 확신을 갖고 이 말씀으로 믿음에서 다시 출발하는 인생의 여러분 삶의 가치관이 변화된 이 말씀은 누구도 기억하고 있을 것입니다 그렇습니다 이 말씀은 실로 어마어마한 얘기죠 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 권을 받았으니 이것이 너희께서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 노력에서 난 것이 아니니 공로에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑하지 못하게 하려 함이라 그렇습니다 구원은 우리 주 예수 그리스로 말미암아 하나님이 우리에게 값없이 주시는 하나님의 선물입니다 다시 말씀을 드리면 받을 자격이 없는 나에게 여러분 거저 거저 주시는 하나님의 절대적 호의 이것이 바로 하나님의 은혜요 구원이라는 것을 우리는 조금 도 의심하지 않거든요 그런 구원을 받았습니다 이 그리스 안에서 받은 은혜가 얼마나 크냐 하면 하나님은 저와 여러분의 죄의 기록을 가져가시고 하나님의 아들의 신분을 주었습니다 그분은 우리의 죄의 수치를 거둬가시고 
의의 옷을 입혀줬습니다 그분은 우리의 죄의 진노를 가져가시고 그리고 하나님의 아들의 낙원을 그냥 주었습니다 이 복음이라고 하는 것은 내가 구원을 위해서 무엇을 했는가 이게 중요한 것이 아니라 그분이 나의 구원을 위해서 무엇을 행하셨는가를 믿기만 하면 거저주시는 이 엄청난 축복을 오늘 우리는 받고 누리고 있는 것입니다 할렐루야 보배로운 여러분 이것을 적게 여기는 사람은 은혜의 크기를 깊이 깨닫지 못한 것이죠 어마어마 실로 엄청난 것입니다 하나님은 최고 중에 최고를 이 땅에 보냈었습니다 그 예수 것을 통해서 우리에게 그 모든 것들을 믿음으로 그냥 주셨단 말이에요 그러니 우리는 그 안에서 영원한 생명 이 영원한 생명을 가지고 오늘 내게 주신 세상에 줄수 없는 평안을 가지고 하나님의 소망의 약속을 붙잡고 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평안을 믿음 안에서 너에게 충만케 하사 성령의 능력으로 소망, 소망, 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 그 소망 하나, 하늘 그 평안 하나를 가지고 아무것도 없어도 내빈 가지는 말라도 좋겠네 내 삶이 여기서 그대로 끝난다 할지라도 내가 아무것도 없다 할지라도 하나님 앞에 노래할 수 있고 춤출 수 있고 그 주님을 자랑할 수 있는 사람 여러분들입니다 할렐루야 그런데 그런데 보면 여러분 우리가 늘 여기서 8절과 9절에서 멈춰 서버린 것 때문에 오늘 저희의 작은 고민이 오래전에 시작이 된 겁니다 성경은 연결되어 있는데 우리는 8절과 9절 믿음으로 구원 받는 여기서 멈춰 서버리고 또 하나의 바퀴를 우리는 모르거나 바퀴를 빼어버리는 경우까지 있는 것입니다 여러분 그 10절 말씀이 어떤지 우리 방송실에서 한번 도와줄 겁니다 한번 같이 한번 읽어보실까요? 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 우리로 그 가운데 행하게 하려 하십니다 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 한 해, 하나님이 오래전에 만세전에 우리를 구원할 때부터 이 목적을 가지고 또 하나의 목적으로 구원하셨단 말이에요 영원한 생명 플러스 이거 전에 우리를 예비하사 오늘 우리를 그 가운데 지금 그렇게 살아가기 위해서 주님께서는 그 엄청난 이땅 말씀들을 디도스 2장 14절 말씀과 더불어 어마어마한 대가를 지불해 줬다는 것입니다 그렇습니다 왕관의 보석 같으신 사랑하는 여러분 이 어마한 사랑을 받았다면 그 은혜를 경험했다면 이제는 그 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 나무처럼 아낌없이 주는 나무처럼 꽃은 봄에 여러분 이쁜 여름에게 낙엽은 외로움에게 주고 시적 표현이긴 합니다만 은 빨간 열매는 그대에게 주리니 내빈 가지는 말라도 좋겠네 받은 은혜가 크면 크다고 느낄수록 넘어선 자의 삶을 다른 말로 하면 넘삼 남을 위한 삶을 자연스럽게 살아내야 할 그리스의 향기 여러분 그리스의 삶을 재현하는 예수 그리스의 DNA를 가진 우리가 그리스의 삶을 재현하는 일에 자연스러워진다는 것은 곧 하나님의 복음을 온전히 내가 에베소서 2장 8절과 9절에 끝난 것이 아니라 10절로 연결되었다고 하는 사실을 우리는 스스로 경험하며 사는 것입니다 보배로운 여러분 주님은 우리에게 놀라운 이 땅에 오신 목적을 말씀했습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려함이 아니오 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 그 유명한 마가복음 10장 45절을 우리는 함께 기억하고 주님의 삶을 나를 통해 지연하기를 겸손과 섬김 그리고 성령의 내주하심과 역사심에 자신을 드리는 삶을 매일매일 우리는 훈련하고 있습니다 그렇습니다 보별은 여러분 주님께서 우리에게 주신 이 엄청난 하나님의 은혜는 마치 뭐와 같으냐 하면 예수님은 하나님의 본체시고 은혜 그 자체시고 은혜와 진리가 충만하더라 그 안에 그랬으니까 은혜 자체죠 그리고 예수 그리스도는 생명 자체입니다 그 안에 생명이 있었으니 생명이죠 근데 우리 그가 우리를 위하여 돌아가심으로 말미암아 이 엄청난 생명을 우리에게 주셨다면 여러분 이제는 우리가 그분처럼 살아가는 것은 어떤 면에서 보면 당연한 것이 될수 있는 것입니다 그러면 그것이 곧 어떤 기능의 역할을 하느냐 하면 이렇게 생각해 보면 어떨까 싶은 생각이 들어요 여러분 전기를 생산해내는 
발전소에서 전기를 생산해냅니다 이 전기가 우리 가정으로 바로 들어오거나 공장으로 바로 가거나 마을로 바로 가지 않죠 전기는 반드시 변전소를 통하고 아니면 변전실을 통하고 그것도 아니면 변전압기를 변전기를 통해서 우리 가정으로 공장으로 마을로 들어오는 것입니다 발전소 사랑과 생명과 은혜의 발전소 되신 하나님 우리 주 예수 그리스도 그분이 계신다면 그분이 우리에게 각 사람과 저와 여러분을 변전소로 변전실로 변압기로 만들어놨단 말이에요 우리를 통해서 그것이 온 사람에게 가정의 필요에 따라 그리고 사람에 따라 공장과 마을에 온 빛으로 나갈 수 있도록 하는 것은 변전소가 그 일을 대신해 줘야 되는 것입니다 다시 말하면 하나님은 발전소고 예수님은 발전소고 우리는 변전소다 이 말이에요 받아 갖고 이것을 뿌려줘야만 되는 거예요 받아 가서 우리는 이것을 나누어줘야만 되는 것입니다 만약에 발전소에서 어마어마한 에너지가 오고 있는데 그 에너지의 크기를 내가 알고 있는데 내가 이것을 변전실, 변전소, 변압계 역할을 하지 못한다고 한다면 매우 위험한 것입니다 세상은 이것에 열광하는 것입니다 저 사람이 하나님의 사랑을 어떻게 우리에게 보여주는가 저 사람이 하나님의 그 놀라운 받은 은혜, 은혜라고 한다 은혜는 모르니까 그 은혜라고 말하는 것이 어떻게 보여지는가를 그들은 기다리고 있는 것입니다 이 일들을 너무나도 잘한 한 예를 우리는 말씀을 통해서 만나볼 필요가 있죠 그분의 이름은 아브라함의 아들 이삭입니다 귀하신 여러분 창세기 26장 12절 이하에서 22절까지 말씀해 보면 이삭과 그의 가솔들이 아브라함 때 메워버렸던 운물을 다시 파는 것으로부터 운물을 팠다는 말이 다섯 번 나옵니다 다섯 번요 그런데 그가 아브라함의 운물을 다시 팠고 또 다른 운물을 네 번이나 팠는데 그때 블레셋 사람들이 와서 시기에서 그 운물을 다 메워버린 사실을 아마 여러분들은 기억하실 것입니다 운물을 다 메웠어요 우리 속담에 여러분 운물에 뭐를 싼다고 이, 이 나쁜 사람들이 힘을 가지고 칼을 가지고 권력을 가지고 그 운물을 다 메워버린 것입니다 그랬을 때이 이삭은 절대 대항하지 않고 대항할 힘도 없었겠지만 그 블레셋에 힘 있는 사람들을 피해서 물러가기 시작을 합니다 가다 가다 보니까 어디 왔느냐 하면 부엘세바라는 동네까지 그와 그의 종들이 피신을 했습니다 거기서 또 그들은 운물을 팝니다 이삭의 일생은 드라마틱한 역사는 없지만 인생에 여러분 그런 간증은 없지만 그의 인생에서 가장 중요한 것 중에 하나가 운물을 팠다는 것입니다 저는 저와 여러분들이 다음 세대를 위하여 운물을 파는 다음 세대를 위하여 여러분 운물을 파는 거룩한 우리의 삶의 노력들이 있었으면 좋겠습니다 그렇습니다 이상은 아마 성경에 나오는 예수 그리스의 모형으로 가장 완벽한 모리아산의 제물이 되었으니까 그렇으니까 살 길을 걸어갔다면 예수님이 십자가 돌아가시고 살 만에 부활하신 거로 설명할 수도 있고 많은 사람들이 이삭을 성경의 완벽한 예수 그리스의 모형으로 생각하고 있습니다 그 이삭이 다섯 번을 양보를 합니다 즉 넘어선 자의 삶을 산다는 거예요 내가 우물을 판 것을 넘을 위해서 넘겨주는 넘삼의 삶을 자연스럽게 살아간다는 것이었습니다 그런데 어느 날 놀라운 일이 벌어집니다 그렇게 칼과 힘을 가지고 운물을 뺏었던 블레셋 왕 여러분 아비에셀과 그의 친구 아우삭과 군대 장관 비골 이세 사람이 부엘세바의 동네에 나타납니다 나타나서 놀란 고백을 힘을 가지고 불의하고 악한 자들의 입에서 놀란 고백이 쏟아냅니다 창세기 26장 28절에 보면 하나님이 너와 함께 계심을 내가 분명히 보았다 할렐루야 한발더 나갑니다 여러분 29절 말씀해 보면 너는 여와께 복을 받은 자로다 여러분 흥분이 되지 않습니까? 뭔가 우리의 가슴을 진동하는 뭘 느끼고 있지 않습니까? 여러분들을 괴롭히고 여러분들에게 하나님이 없다고 그러고 왜 교회를 다니냐고 그러고 그렇게 믿어야 그렇게 궁상스럽게 믿어야 그 살아도 믿어야 되느냐고 여러분에게 반문하는 그 사람들에게 그들이 여러분에게 왔어 너는 하나님이 너와 함께 계심을 내가 분명히 봤어 너는 함께 복받은 사람이야 라는 고백을 받아낸다면 여러분의 삶은 헛되지 않습니다 수많은 열방에서 지역에서 우리 목사님들 정말 
지방교회, 시골교회에서 벽지교회에서 어려움 가운데 계시는 우리 목사님들 너무너무 많습니다 너무너무 존경할 뿐입니다 여러분 우리 그 목사님들이 너무 살, 사역과 삶의 환경이 어렵지만 끝내는 우리의 사역을 통해서 언젠가 이런 간증이 일어난다면 한 번씩 자주는 아니더라도 옆에 있는 반대하는 사람이 뭐라고 하는 사람이 하나님이 너와 함께 계시면 우리가 분명히 봤어 너는 하나님께 복을 받은 사람이야 라고 하는 이 얘기를 누군가 와서 간증을 한다면 이 이상 더큰 간증이 어디 있겠습니까? 여러분의 가정도 마찬가지고 말이에요 보배론 여러분 성경을 보면 그러면 무엇이 아비멜렉과 아우삭과 비골로 하여금 하나님의 진리에 항복하게 했는가 라는 것에 우리는 관심을 가져야 될 필요가 있는 것이죠 그렇죠? 무엇이 그렇게 했는가? 그것은 다름이 아니었습니다 이삭의 넘어선 자의 삶이었습니다 좁은 문이 정문이었습니다 좁은 문이 정문이었습니다 여러분 좁은 문이 정문이었습니다 쫓겨가는 것 같고 피하는 것 같고 어쩔 수 없이 당하는 것 같지만 주님의 이름으로 당당하게 내어줬습니다 주님의 이름으로 당당히 그는 넘어선 자의 삶을 후회 없이 살는 것입니다 그때 하나님은 힘 있는 그들을 통해서 하나님이 너와 함께 계시면 난 분명히 봤어 너는 하나님께 복받은 사람이야 내가 잘못했어 여러분 이만한 간증이 우리에게 아무 씩 터진다고 한다면 예수 믿을 맛이 나지 않겠습니까? 이 일은 베드로 사도를 통해서 귀한 여러분 베드로 사도를 통해서 이 일은 우리에게 나타난 일들을 우리는 보게 되는 거죠 베드로 전서 2장 9절 말씀해 보면 그리스 예수 안에서 우리가 갖고 있는 그 엄청난 신분이 나오고 신분까지만 나오면 알고 그 다음에는 또 잊어버리는 별 관심을 갖지 않는 그리스도인들이 종종 계시는 것 같습니다 우리는 그리스로 말미암아 택하신 족속이요 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 하나의 소유된 백성이니 여러분 이것은 찬양으로도 여러분 이것은 내 자신이 하나님 앞에 위로를 받고 내 자신이 하나님 앞에서 영적 정체성을 갖는데 너무너무 내가 아무리 가난해도 아무리 몸이 아파도 힘들어도 나는 하나님의 택하신 족속이야 나는 하나님의 왕같은 제사장이야 내가 하나님의 나라라고 나는 하나님의 소유된 백성이라고 여러분 얼마나 이 말이 우리를 우리 되게 합니까? 그런데 여기서 멈춘 경우가 종종 있다는 거 아니겠어요? 그 다음 말은 정말 어마어마한 얘기입니다 이는 우리를 어둠에서 불러내어 그 어마어마한 은혜 생명의 귀한 빛 가운데 들어가신 이 예수 그리스도의 그 놀라운 은혜를 그 영광을 옛날 성경에는 선전 지금 성경에는 선포하이라 합니다 무엇을 말하죠? 하나님이 그리스도 안에서 우리에게 이 어마어마한 우리의 죄의 수치를 가져가시고 의의 옷을 입혀주시고 죄의 기록을 가져가시고 우리 아들의 신분을 주신 제사장의 신문을 주신 이 엄청난 하나님의 목적이 하나 있다는 거예요 그래서 우리를 어둠에서 불러내어 그 귀한 빛 가운데 생명의 빛 가운데 들어가게 하신 이 예수 그리스도의 그 영광을 선전하기 위해서 선포하기 위해서 하나님께서 우리에게 이 어마어마한 은혜를 주셨다는 거 아니겠습니까? 그렇다고 한다면 내가 신분을 가지고 있다는 것으로만 만족하면 별 의미가 없다는 거예요 이제는 그 신문에 걸맞는 어떻게 하면 내 삶을 통해서 우리 주 예수 그리스의 그 어마어마한 영광, 귀한 영광을 선전할까? 어떻게 하면 선포할까? 이 고민을 우리는 가져야 되는 것입니다 할렐루야 그래서 베드로 사도는 짧은 성경이지만 놀란 말을 하죠 너희의 선행으로 믿음 안에 그리스 영광을 나타내는 선행으로 어리석은 자들의 무식한 말을 막아버린 것이라 여러분 베드로 전서 2장 구절 말씀해 보면 우리가 넘어선 자의 삶을 살아가는 모습으로 여러분을 피파하고 교회를 욕하고 하는 이런 사람들의 무시한 말을 막는 방법은 저와 여러분이 넘어선 자의 삶을 살아가는 하나밖에 없다고 말하는 제자 훈련할 때에 꼭 암송하는 말씀이 하나 있습니다 그 말씀은 베드로전서 2장 15절과 16절의 말씀입니다 너희 마음에 그리스를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 소망에 관한 일을 묻는 자들에게 대답을 그 상상 예배해야 돼. 너왜 교회 가야 돼? 내가 왜너 따라가 교회 가야 돼? 라고 교회 갈 이유를 묻는 자들에게 대답을 그래서 항상 준비해야 돼. 복음의 매뉴얼이 내 안에 있어야 된다는 거죠. 그죠? 10년을 다니고 20년을 다녀도 복음의 매뉴얼, 내가 왜 교회 가야 되는데 말하지 못한다고 한다면 여러분 그것을 할 수가 없는 것입니다. 그 영혼을 끌지 못하는 거죠. 
복음의 소망에 관한 일을 묻는 자들께 대답할 것을 항상 예비하고 준비하고 그 다음 16절이 중요합니다 선한 양심을 가져라 선한 삶을 살아라 이는 너희의 선을 너희의 믿음을 너희의 삶을 비방하는 자들로 그 욕하는 일에 부끄러움을 당하게 하렵니다 그들의 입을 막아버리고 그들이 여러분과 더불어서 하나님 앞에서 공동체의 인원으로 돌아올 수 있는 유일한 방법은 뭐냐 유일한 방법은 은혜를 받은 거듭난 하나님의 백성들이 받은 은혜대로 넘어서 이제 삶을 살아가는 것입니다 할렐루야 보배로운 사람 여러분 그렇습니다 하나님 보시기에 좋은 사람이 사람 보기도 좋습니다 사람 보기도 좋은 사람이 하나님 보시기에는 아닌 경우도 있습니다만 은 하나님 보시기에 자녀로 제사장으로 소유된 백성으로 하나님 보시기에 좋은 사람은 사람 보기에도 좋은 사람입니다 내가 보니까 부끄럽지만 저희의 작은 간증 하나를 여러분과 함께 나누고 싶습니다 혹시라도 여러분 양해를 해주시길 바랍니다 저는 20대 후반에 군종장교 군목으로 저는 군에 들어갔습니다 그래서 중위로 인간에서 대령으로 전역할 때까지 30년에 가까운 저의 청춘 젊음을, 젊음의 모든 대부분을 여러분의 사랑하는 아들, 딸그 아들, 딸의 푸른 가슴에 예수의 심장을 이식하는 일에 저희의 젊음 전체를 30년에 가까운 세월을 보냈습니다 참으로 너무너무 감사하고 흥분된 시간들의 연속이었습니다 그런데 어느 날 제가 뭐 요즘은 그렇지 않습니다 뭐 그런, 많은 그런 게 없습니다만 그 당시에는 훈련인가 교육 훈련을 하다가 전사를 당하는 교육 훈련을 하다가 여러분 생명을 잃어버리는 그리고 신체의 한 부분을 잃어버리는 많은 장병들이 있었습니다 저는 장례식을 치를 때 머리털 하나와 손가락 하나를 두고 장례식을 치는 자였습니다 그 교, 여러분 교육훈련 속에 사고가 났을 때에 그 비참함은 이루 말할 수 없습니다 마치 관 속에 같이 들어가야 하듯이 울부짖는 그 부분을 보며 이틀 동안 제가 잠을 자지 못한 경우도 있었고요 입관하는 자리에서 그 너덜너덜한 시신 몇 개를 주워 넣으면서 나도 모르게 눈물인지 피도 모르는 언제 눈물이 쏟아져 있습니다 오늘 우리의 자유, 오늘 우리의 믿음, 오늘 우리의 이만한 번영은 위대한 그들의 희생 속에 주어진 이 땅의 오늘의 선물입니다 정말 이걸 모르는 사람들이 꽤나 많은 것 같아서 가슴이 안타깝게 그지없을 때가 종종 있습니다 어느 날 김포공항에서 소이탄 사고가 터졌다는 얘기를 듣고 수도 통합병원을 다녀갔습니다. 달려갔습니다. 중앙자실에 가운데 있지 않는 채 뛰어 들어가 봤습니다. 여러분, 젊은 중위, 젊은 장교가 손에서 소이탄이 터졌습니다. 그래서 온 몸에 여러분 이도 화상을 입었습니다. 손가락 열 개가 다 날아가 버렸습니다. 손가락이 다 없어져 버린 거예요. 마치 돼서 누워 있고 온 몸에 붕대를 감고 있는 그 아들을 그 우리 아들을 바라보는 순간에 온몸에 화상의 붕대를 감고 있기 때문에 끌어안지도 못하고 잡을 손이 없는 거예요 철침대를 붙잡고 얼마나 울었는지 말할 수가 없어요 그 아이의 조심스럽게 머리에 머리에 손을 얹고 기도하고 병실을 나왔습니다 간호장교가 따라오는 걸 들어가시라고 얘기를 하고 엘리베이터를 타질 수가 없어요 눈물을 너무 많이 오니까 여러분 제가 그게 부끄러워서 엘리베이터를 탈 수가 없어서 그 옆에 보니까 병원에 보면 다 평계단 갈지자로 되어 있는 평계단이 있습니다 평계단을 뚜벅뚜벅뚜벅 걸어 내려오고 있는 중이었습니다 그런데 그 평계단을 따라 내려오는데 거의 1층을 다 왔는데 밖에 창문에 이제 회복되어 가는 큰 중환자실에 있다가 여러분 치유돼서 회복해서 부대에 원복하기를 기다리고 있는 우리 아들들이 몇 명이 농구를 하고 있는 것입니다 저의 발걸음은 눈물을 흘리다 말고 그 창문을 향하여 우리 아들들을 멀거림 보겠습니다 나의 눈은 그 아들들의 얼굴이나 입고 있는 환호복이나 농구공이 빨려 들어가는 농구대의 바스켓에 내 눈이 가는 것이 아니라 저의 눈은 그 농구공을 붙잡고 있는 우리 아들들의 손에 내 눈이 집중되기 시작했습니다 
왜냐하면 열 손가락을 다 잃어버린 우리 아들을 만나고 왔으니까 내 눈에 보이는 것은 열 손가락이 성한 그들도 어딘가 아팠으니까 수도 통합병원 들어왔겠지만 여러분 농구를 공을 붙잡고 있는 그 손가락만 보이는 것입니다 저는 손수건을 꺼내서 눈물을 닦고는 군복을 입은 채로 손가락 이식 수술을 하는 우리나라 최고의 병원을 찾아갔습니다 젊은 내보다 나이가 한두 살더 젊을까? 젊은 의사를 만났습니다 여차여차해서 나는 내가 왼손잡이니까 이런 우리 아들 열 손가락을 다 잃어버린 우리 젊은 장교에게 내 엄지와 금지 이두 개를 잘라서 우리 아이에게 주고 싶다 혈액의 것 똑같은 거예요 이걸 이식할 수 없겠느냐 물론 나는 전역을 하면 되니까 그런데 이 의사가 내 군복에 군복이니까 십자가 노란 십자가가 오른쪽 가슴에 있습니다 이걸 보더니 목사님이냐고 그래요 눈이 우풀어서 눈이 퉁퉁 보니까 그 사람이 당신 아들이 목사님 아, 아들 아니야 목사님의 동생이냐고 그래요 아니라고 나는 동생이 아니라도 나는 아들이라고 부른다고 난 자식이 없습니다 자녀가 없어요 저는 아들아 부른다고 그랬더니 아, 참 이분이 그렇지 않은지 내 손을 붙잡고 그분이 기도하는 거예요 여러분 내가 시건 울고 왔는데 겨우 진정됐는데 의사가 내 손을 붙잡고 또 우는 거예요 하나님 젊은 목사님이 누군가 모르는 장병 다친 장병에게 손가락 두 개를 죽였다 왔는데 법적으로 안 되는 걸 주님이 아시죠? 이 마음을 위로해 달라고 그러니까 자기가 거절한 것을 위로로 거절하는 거예요 목사님 지금 법으로는 부모를 할지라도 살아있을 때는 자기가 장례를 입으면서까지 이것을 아들에게 줄수 없다는 거예요 줄수 있는 것은 단지 신장, 콩팥이에요 간, 아까 여러분 우리 귀한, 여러분들이 귀한 사랑을 보내줘 정말 감사합니다 그분들처럼 간이나 신장은 줄수 있어도 몸의 한 부분을 잘라서 줄수 없는 것이 현실적인 우리의 법이라고 말하면서 그 말을 하기가 어려우니까 내가 너무너무 많이 눈이 보였으니까 기도하고 그 말을 하더라고 의사가 터벅터벅 병원을 내려왔습니다 그리고 저는 2009년 3월 마지막 주 드디어 군복을 벗었습니다 그리고 4월 첫째 주 지금 제가 생기는 시내가 푸른 나무 교회 단임 목사로 부임해서 이제 12년의 시간을 보내고 있습니다 이 사건은 내게 어마어마한 내 삶에 무엇을 안겨줬습니다 늘 길을 걸어갈 때도 이 다리를 신학을 시작할 때에 몸과 시신을 하나님께 드리는 시신의 기증을 했습니다 그렇지만 지금 줄수 없다고 하는 것이 얼마나 얼마나 여러분 주님은 30대 그 젊은 나이에 나를 위하여 모든 걸다 주셨는데 이렇게 절박한 우리 아들, 딸들이 있는데 이를 위해서 지금 내가 줄수 있는 게 아무것도 없다고 하는 것이 얼마나 내 마음에 고통스럽게 다가온지 알 수가 없었습니다 대령으로 전역하면서 교회를 섬기는데 하나님의 은혜로 2012년 3년이 돼 가는데 하나님의 교회를 강강한 교회로 성장했습니다 폭발적인 부흥을 하나님이 허락해 주었습니다 그때 저는 다른 꿈을 꾸고 있었습니다 교회가 부임한 지 3년밖에 되지 않는데 저는 부임하자마자부터 저 속에는 다른 꿈들이 아무도 있게 말하지 않은 꿈이 들어 있습니다 하나님 죽었어야 내가 시신 기증을 한다고 서약을 했고 했지만 그것은 죽었습니다 살아 있을 때 내가 50대 초반인데 더 늦기 전에 50대 중반 더 늦기 전에 건강하고 싱싱한 것을 남에게 주고 싶습니다 아무도 모르게 이런동 오늘 지나왔습니다만 이런동 산성병원 거기를 찾아가서 저의 작은 신장 하나를 누구의 깬가 모르는 사람에게 주고 싶다는 것을 사랑의 장기 본부에다 얘기를 하고 조사를 하게 했습니다 우리 저 사람도 집사람도 모르게 이 일을 시작했습니다 2년 동안 이 일을 진행되면서 1년 동안은 구체적으로 내 모든 몸을 체크하기 시작했습니다 충격적인 사건이 제가 깨달았습니다 몸이 아프면 아까 우리 기한 목사님처럼 신장이 망가져서 일주일에 세번 내지 다섯 번을 투석해가는 삶이 완전히 망가져 있는 우리의 환우들 그런데 부모로부터도 받을 수 없고 자식으로부터 받을 수 없는 사람이 그 당시에 전혀 얼굴을 모르는 사람에게 이걸 순수 기증이라고 그래요 얼굴을 모르는 사람에게 신장을 막연하게 기다리는 사람이 그 당시에 2012년 여러분 2월 달에 만 550명이 있습니다 너무너무 미안했어요 솔직한 말로 저 콩팥 두 개를 다 
줘버리고 싶은 마음이 있었습니다 그것이 법적으로 또안 된다고 하니까 그래서 드디어 만 550명 중에 다섯 명을 내 혈액형과 내 신장과 맞는 거 캐톨릭 신자 의사가 나를 보더니 목사님 술, 담배를 안 먹어서 그런지 신장이 너무너무 좋습니다 30대의 신장입니다 그걸 보란 듯이 시트를 찍어서 내 눈에 보여주는 거 목사님 왼쪽에 뗄까요? 오른쪽에 뗄까요? <웃음> 여러분 1년 동안 검사를 하고 드디어 한달 전에는 저 사람에게 얘기를 하고 우리 교회는 2월 10일 날 새벽 우리 장로님들과 성도들께 매우 매우 죄송한 내가 다시 그 강단에 설수 없을 수도 있으니까 나이가 50대 중반이니까 그리고 삼성병원에 모르게 입원을 했습니다 보석 같으신 여러분 하나님 앞에 세 가지의 기도 제목을 들었습니다 수술하기 전날 이걸 받을 사람을 만날 수 있냐고 그래서 저는 만나 수술이 성공하면 내가 그를 기도해 주겠다고 그러면서 2년 동안 기도한 제목은 이것이었습니다 하나님 살아계신 하나님 하나님이 내게 모든 걸다 주셨습니다 젊음도 줘서 이 땅에 푸른 영혼들에게 60만 푸른 영혼에게 예수의 심장을 이식하는 일, 이 사역에 대한 직분도 주시고 기회도 주셨어요 이만큼 건강함도 주시고 하나님 받은 게 너무 많습니다 내둘 중에 하나 작은 것을 나눕니다 근데 하나님 저 기도 제목이 있습니다 세 가지 첫째는 아버지 할 수만 있다면 3, 40대 한창 일할 젊은이에게 내 신장을 하나 줄수 있으면 좋겠습니다 순수 기증이니까 누구를 주겠다 지정 못해요 그러면 매매가 이루어질 수 있으니까 못하, 법적으로 못한다 그리고 기도할 수밖에 없는 거예요 하나님 한창 일할 3, 40대 나이에 신장이 망가져서 투석하며 삶을 잃어버리고 있는 누군가 젊은이에게 이 신장이 줄수 있도록 3, 40대 다른 분에게 참 미안하지만 해달 기도 두 번째 기도 제목은 하나님 여성들에게 미안하지만 남성에게 드렸으면 좋겠습니다 왜? 여성들이 결혼을 했던 결혼하지 않았던 다른 남자의 신장 하나를 가지고 있다고 생각하면 혹시 단순한 생각에 결혼 생활에 대해서 좀 장애가 될것 같아서 단순한 생각에 여성이 아닌 남성에게 신장이 갔으면 좋겠습니다 마지막 세 번째는 매우 중요한 기도입니다 하나님 교회 안 다니는 넌크리스찬에게 신장이 가게 해주십시오 나의 작은 것을 통해서 한 영혼이라도 구원할 수 있도록 교회 안 다니는 사람에게 내 신장이 갈수 있도록 해주십시오 내가 정하는 것이 아니니까 그런데 의사가 전날 찾아왔습니다 목사님 괜찮으세요? 또 물어보는 게 후회하지 않나요? 뭐 이런 소리를 꼭 물어 일간지 신문 기자와도 제가 두 개를 다못 주는 것이 내가 후회입니다 나는 50, 예수님의 나이에 20년을 더 살았는데 두 개를 주지 못한 게 후회입니다 그 하나만 물어봅시다 남자입니까? 여자입니까? 남자예요 나이가 몇 살입니까? 목사님 그거 몰랐어요? 장기 기증 본부에서 얘기 안 했어요? 아니요, 알 필요가 없어요 43살 먹은 딸 하나를 가지고 있는 아빠입니다 두 가지는 응답됐습니다 세 번째 의사에게 캐, 캐톨릭 의사에게 물었어요 그분 교회 다닙니까? 그건 모르겠는데요 <웃음> 여러분 그렇게 해서 하나님의 작은 사랑이 나눠졌습니다 일주일 만에 제가 목발을 찢고 그 병실을 찾아가서 그 아들을 끌어안았습니다 나의 작은 심장이 그 안에서 움직이는 그 느낌을 들을 때 말할 수 없는 눈물을 흘렸습니다 여러분 놀라운 것은 하나님의 살아계신 하나님이 2년 동안 드린 기도를 하나도 하나도 틀림없이 응답하셨어요 마흔 셋에 딸 하나를 둔 아빠였습니다 그리고 그는 교회를 다니지 않는 사람이었어요 얼마나 기뻐서 저는 그를 끌어안고 선체로 목발을 짚고 선체로 감사합니다 나중에 아멘을 이 아들이 내보다 더 크게 아멘 나는 여기가 당겨서 아멘을 못하는데 똑같이 여기가 당길 텐데도 아멘을 하는 거 깜짝 놀랐어요 당연히 교회를 다녔느냐고 아닙니다 목사님 저와 어머니가 일단 믿기로 했습니다 
하나님께서 하나님 오직 하나님 하나님 살아계신 하나님이 작은 저의 것을 나눔으로 말미암아 세 가지의 기적을 줬습니다 첫째는 저의 세 가지 기도응답을 온전히 이루어지는 하나님의 기적을 베풀어 이거 쉽지 않습니다 쉽지 않습니다 두 번째는 삼성병원이 장기 이식을 한 이후에 가장 성공적 사례로 기록됐습니다 뭐냐면 50대 중반이 그것도 부모가 아니고 자식이 아닌데 다른 사람에게 장기를 줬는데 우리 그 아들과 내가 얼마나 건강한지 여기 의사분들이 계시죠? 아마 이 영상을 듣는 의사분들이 많은데 저 크레아틴 수치가 그 아들의 수치와 더불어서 똑같이 1.2에서 1.3입니다 지극히 정상입니다 여러분 크레아틴의 이 신장 수치가 1.2라면 정상이에요 저의 지금 신장 수치가 1.2 우리 아들도 1.2예요 가장 한 번도 응급실에 가지 않은 거부 반응을 잃지 않은 유일한 사례 지금까지도 10년의 세월이 지나지만 이제 2월달이 되면 내년 2월달이 10년입니다 10년 동안 한 번도 응급실에 가지 않은 거부 반응이 없는 신장이 수천 명의 성도들이 기도하고 있었으니까요 지금도 강단에 설 때마다 내가 조금만 필요하면 성도들이 나를 위해 기도하니까 하나님의 손이 라파의 기적이 내 안에 일어나지 않겠습니까? 세 번째 기적이 있습니다 하나님 불신 사람에게 제 작은 것을 나누게 해주십시오 받은 은혜의 깊이에 비하면 아무것도 아니지만 하나님이 극류를 베풀어 달라고 하게 되었어요 그런데 그의 처가와 그의 본가에 여덟 명이 예수 구수를 용접했어요 하나님이 하나님의 어마어마한 구원의 역사를 이렇게 여러분 미안합니다 돈 되는 장사 했잖아요 그죠? 진짜 여러분 돈 되는 장사 했잖아요 나는 받은 눈에 때문에 다름을 위해서 다르게 사는 것이 아니라 내게 주신 그 놀라운 에베소서 2장 8절과 9절의 은혜가 너무 크니까 그것 때문에 받은 은혜가 너무 커서 하나님 앞에 주님의 삶을 재현한 예수의 삶을 재현하는 삶을 살아가는 그 작은 몸부림 가운데도 하나님이 어떻게 응답하시는가 하는 것은 지금은 그의 손자 손녀들까지라도 그 가문에 여러분 자녀까지라도 아이들이 교회를 따라 숫자를 헤아릴 수가 없대 노아의 방주에 들어간 여덟 식구를 처음 생각하고 하나님께 감사의 눈물을 흘렸어요 이제는 더 많은 식구들이 주님을 영접하고 대학 다니는 아이는 찬양대를 쓰고 이들은 교사를 하고 벌써 10년의 세월 속에 그들이 세례를 받고 하나님의 자녀가 되고 직분을 받고 단 하나 조건은 우리 교회에 나타나지 마라 <웃음> 1년에 딱한 번씩만 우리 교회에 나타나서 우리 아들이 예배를 드리고 내 신장 소리 한번 들어볼까? 아들 이리 와봐 그 아들이 뛰어오는 모습을 보면 여러분 그 하나밖에 없는 딸과 놀이동산에 가서 공원에 가서 뛰어보는 것이 소원이었습니다 그런데 여러분 그때부터 목사님 저는 어제 어린이 대공을 갔다 왔어요 어제 저는 트레킹을 8km 했습니다 목사님 저는 지난달에 외국에 가서 트레킹을 하고 왔어너 10일 자고 있니? 지난 추석이었어요 얼마 되지 않았습니다 아들 교회가 아무리 저 멀리 커 보여도 저 뒤에 아들이 보이거든 예배를 다 마치고 죽다 끝나고 아들아 이리 와 한번 안아보자 몇년몇년 몇년 안을 때마다 그 안에 뛰는 신장의 소리는 전혀 듣고 있고 이 조그마한 신장 콩팥이 뭐길래 이 가족을 살리고 이 영혼의 생명을 구원할 수 있는가 보배는 여러분 외람된 제 간증이라서 대단히 죄송합니다 제가 웬만해서는 이 간증을 하지 않거든요 제가 군인이라서 우리 군인들 오늘도 국군을 위한 기도 제목할 때는 저는 다그 기도를 다 따라하지 못했어요 오늘 우리의 자유, 오늘 우리의 평화 오늘 우리가 누리는 이 놀란 믿음 이 모든 것은 누군가의 그 엄청난 희생의 대가 속에서 치러진 아름다운 우리에게 주신 하나님의 또 하나의 선물이라는 사실을 잊지 않았으면 좋겠습니다 보배로운 여러분 우리 하나님 말씀 한절 볼까요? 디도서 2장 14절 이 말씀은 에베소서 2장 8절과 9절의 후속편입니다 디도에게 보낸 바울의 여러분 이 편지에 보면 놀란 말이 있습니다 그가 우리를 대신하여 자신을 주시면 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다 한절 말씀인데도 에베소서 2장 8절과 10절 말씀처럼 둘로 나눠집니다 두 개의 박해가 있어요 여러분 이것은 
두 개의 바퀴, 복음의 두 개의 바퀴 하나는 들려주는 복음, 귀로 듣는 복음, 가슴으로 느끼며 구원 받는 복음 또 하나는 삶으로 보여지는, 삶으로 증거되는 복음 이 복음이 여기 기록되어 있습니다 그가 우리를 대신하여 예수님이 우리를 대신하여 십자가 를주시면 모든 불법에서 우리를 속량하시고 모든 죄에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하소 거기서 멈춰선 것이 아니라 구원 받는 하나님의 백성 하나님의 잔자된 것으로 멈춰선 것이 아니라 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다 그렇습니다 귀하신 여러분 북은 자기를 때려서 소리를 냅니다 소금은 자기를 녹여서 맛을 냅니다 초는 자신을 희생하여 빛을 냅니다 주님이 이렇게 말씀하셨잖아요 그 유명한 산상순 516 이와 같이 너희 빛을 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희의 착한 행실을 보고 그들로 너희의 구원받은 하나님의 백성의 또 하나의 바퀴 또 하나의 바퀴 넘어서 내 삶을 보고 하늘에 계신 아버지께 영광을 돌리게 하라 여러분 에베소서 2장 8절과 9절이나 여러분 베드로전서 2장 9절 말씀이나 디도서 1장 2장 14절의 말씀의 공통점이 뭐냐면 복음의 두 바퀴예요 하나는 들려주는 복음 하나는 보여주는 복음 지금처럼 교회가 지금처럼 그리스도인들이 세상에서 어렵고 따가운 시세를 받을 이때에 그들의 무시한 말을 막는 그들을 큰념 앞으로 인도할 수 있는 유일한 방법은 뭐냐면 넘어서 이제 삶을 아름답고 귀하게 살아가는 것입니다 좁은 문이 정문입니다 그 문에 주님이 기다리시고 있기 때문에 그렇습니다 주님이 나를 위하여 엄청난 대가를 지불했다면 나도 그 주님을 위하여 내 삶의 작은 것을 드린 것은 예수 그리스의 DNA를 가지고 있는 내가 당연히 살아야 될내 삶의 모습이기도 하지만 더 나아가서는 더 나아가서는 작은 예수로서의 이 땅의 예수의 삶을 재현하는 지극히 하나님의 깃발 하나님의 백성들의 삶의 내용인 줄로 확신합니다 내 인생을 내 왕국을 만드는데 쓰지 않았으면 좋겠어요 여러분의 인생을 여러분의 왕국을 만드는데 쓰지 않았으면 좋겠어요 반드시 반드시 정말 여러분 이 교회처럼 정말 이 교회처럼 곡간을 크게 짓는 것보다 씨앗을 넓게 뿌리는 일에 하나님 앞에 열정을 드렸으면 좋겠어요 페이버, 페이버 하나님의 은혜가 옵니다 참 놀란 것입니다 구원은 하나님의 은혜로 거저줬는데 그 다음에 하나님의 말씀에 또 하나의 잃어버렸던 복음의 바퀴를 붙잡고 세상 한복판을 향하여 달려나가는 내 삶의 행진을 보고 하나님은 가만히 있지 않습니다 반드시 하나님은 그 삶의 하나님은 상을, 대가를 하나님의 응답을 주시는 것을 저는 너무너무 많이 봤습니다 그래서 여러분이 아시잖아요 존경하는 우리 목사님을 통해 들었잖아요 구원은 은혜로 받는 것이지만 상급은 행위로 받는 것이라 이 말씀의 전부 지금까지 드린 말씀의 전반부는 여러분 오른쪽에 바퀴 구원으로 구원 받는 것이고 두 번째는 바로 행함으로 페이버 페이버 하나님의 은혜를 입는 것입니다 두 번째 이 바퀴를 빼버리면 외롭게 여러분 외발로 걸어간다는 위험한 순간이 내 안에 놓여있고 온전하지 않습니다 믿음의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전해진다는 말씀을 우리가 기억하고 있는 것처럼 내가 안정적이고 온전한 믿음을 갖고 세상 한복판 나가서 하나님이 내 편이라고 고함을 줄수 있는 복음의 기치를 들수 있는 사람이라면 잃어버렸던 한 바퀴 하나의 바퀴를 가져와야 합니다 이것은 바로 넘어선자의 삶, 넘삼의 바퀴예요 말씀을 마무리하겠습니다 귀하신 여러분 지난 주간에 3, 40대 3040 우리 아들, 딸들과 바이블 스타들 하면서 잠깐 나는 얘기도 합니다 믿음의 지도자 정말 21세기의 다윗, 느에미아 21세기의 사라, 21세기의 여러분 다니엘 모두가 꿈꾸고 있는 우리의 기도입니다 거기에 느에미아 성령을 보다가 마음이 멈춰서고 눈이 멈춰서고 삶이 다시 한번 정렬되는 정렬되는 것들이 너무너무 많아요 그 나이에 그 신분에 금식했다고? 하, 어마어마 동생 하나님을 통해서 들려오는 소문을 듣고 
나라와 민족을 위해 기도하는 그 기도 아닥사스 왕의 명전에서 눈을 뜨고 하는 기도 삼발라가 도비아의 그 수많은 방해와 대적 속에서도 꿈쩍하지 않냐고 방과 낫이 교대로 한 손에는 쟁기를 한 손에는 무기를 들고 하나님의 명령한 일들을 52일 만에 필력하는 그 집념 뭐 이런 것들도 우리가 너무너무 배울 리더로서의 자질이 너무 많아요 그런데 내 마음을 붙잡은 것은 오장이었습니다 여러분 오장에 가보면 엄청난 말씀이 여러분이 아시는 대로 기록되어 있습니다 아닥 사서왕의 본음을 받고 왔는 이 임시총독 느헤미아와 그 이전에 있었던 총독의 차이점을 본인의 입으로 말합니다 이전에 있는 총독은 네 가지를 했어요 첫째는 총독의 녹을 받아 먹었어요 이중 녹을 먹은 거예요 유대 땅에서 주는 것도 받았고 아닥사스 왕에게 주는 것도 받았단 말이에요 그러니까 하나는 받지 않아야 돼요 그런데 그 이중 녹을 받았어요 두 번째는 구체적으로 양식과 포도주라고 하는 백성들이 어려울 때 기근 가운데 있는 그 백성들의 양식과 포도주를 늑취했어요 늑탈에서 주머니를 채웠어요 세 번째는 그 길을 보면 땅을 샀다고 그랬어요 부동산을 투기했어요 마지막 네 번째는 내가 가지고 있는 것들은 하나도 나누고 숨기고 베풀지 않았어요 그런데 느에미아는 이전 총독은 그렇게 총독의 녹음을 먹었지만 나는 아닥사스다 왕의 20년부터 여러분 20, 32년까지 12년 동안 총독의 녹음을 먹지 않았고 나는 이전 총독처럼 그들에게 백성들에게 포도주와 양식을 포탈하지도 않았고 이전 총독처럼 부동산 투기 땅을 사지도 않았고 그리고 오히려 내 방에 매일매일 민장과 유대인들을 150명씩 불러놓고 매일 수한 마리와 살찐 양 여섯 마리와 닭을 잡았대요 성경에 닭 잡았다는 말은 그것밖에 없습니다 성경에 닭 잡았다는 그것밖에 없어요 닭을 잡았대요 그래서 그들을 다 그야말로 퍼먹인 거예요 퍼먹인 거예요 여러분 거기서 두 단어가 두 여러분 센터스 여러분 이 문장이 우리를 붙잡습니다 15절과 19절이에요 하나님 나는 하나님을 경외함으로 이같이 행하지 아니하고 할렐루야 여러분, 여러분이 하나님을 믿음으로 그들과 다르게 살아가는 삶의 내용이 무엇인가를 우리에게 묻고 있는 때문이에요 나는 하나님을 경외함으로 나는 하나님을 믿음으로 나는 목사로 나는 하나님의 종으로 그들과 같이 행하지 아니하고 이 말이 오늘도 저를 붙잡아 세우는 것입니다 너 어떻게 그들과 다른 점이 뭐니? 나는 하나님을 경외함으로 그들과 같이 행하지 아니하고 나는 집사님으로 그들과 같이 행하지 않고 나는 장로님으로 그들과 같이 행하지 않고 나는 목회자로 그들과 같이 행하지 않고 나는 그리스도인으로 그들과 같이 행하지 않은 삶의 내용이 있겠느냐는 거예요 여기에 끝나지 않죠 그렇게 살아왔던 이 느에미아는 하나님 앞에 일으키기도 합니다 지난주에 우리 교회가 요절로 외웠던 것이에요 하나님이요 내가 이 백성들을 위하여 행한 모든 것을 기억하사 내게 은혜를 베풀어 주옵소서 너무너무 멋지잖아요 이 여기서 말하는 은혜가 영어로 favor예요 하나님의 정말 하나님 나 이렇게 살아왔어요 그러니 하나님 불쌍히 여겨주세요 산발라가 도비아의 그 엄청난 시련을 막아주신 하나님 이제는 내 민족과 하나님 이땅 예루살렘과 내 미래 속에 하나님의 favor 은혜를 베풀어 달라고 하는 이 멋진 기도 삶을 내놓고 하는 기도였습니다 하나님은 너희의 미하여 이 기도를 들어줬습니다 저는 오늘 이 말씀을 붙잡고 기도하는 여러분 속에 하나님의 놀라운 주의 이끄심이 저는 있을 걸로 믿습니다 다름을 위해서 다르게 사는 것이 아닙니다 참으로 여러분 열방에 계시는 우리 다니엘 가족 여러분 전국에 이 예배를 함께 드리며 하나님 앞에 때를 따라 돕는 은혜의 보좌 앞에 나와 함께 하나님의 보좌를 향하여 손을 드는 여러분 우리는 두 개의 바퀴를 온전히 하나님 앞에 찾아가야 합니다 넘어서 이제 살만이 오늘 내삶 속에 위대한 하나님의 간증을 보게 할 것입니다 하나님은 살아계십니다 좁은 문이 정문입니다 나누고 베풀고 섬기는 삶 속에 하나님은 여러분의 삶을 보증하십니다 살아계신 하나님은 결코 여러분의 몸부림을 외면하지 않으실 것입니다 다름을 위해 다르게 사는 것이 아니라 받은 은혜가 너무 크니까 사는 것입니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 않는 자는 하나님을 알지 못하나니 하나님은 사랑이십니다 
하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 그의 독생자를 이 땅에 우리에게 보내주시면 그로말미암아 우리를 살리라 하십니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 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 그 아들을 보냈었습니다 우리의 삶 속에 또 하나의 바퀴를 가지고 세상을 향하여 당당히 나가 하나님이 내 편이라고 하나님이 하신 걸 보라고 손을 들고 기치를 잃고 고함치며 간증에 간증을 이루어가는 열방의 식구들 이 땅의 모든 주의 금속들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분의 별명 하나를 붙여주고 끝나겠습니다 첫째 별명은 왕관의 보석입니다 이건 하나님이 붙여준 별명이에요 왜 그럴까요? 스가라 9장 16절 말씀해 보면 왕관의 보석이라 그랬어요 여러분 아무리 미미해도 아무리 시골에 있어도 아무리 몸이 아파도 여러분은 신라시대 고려시대에 옛날 여러분 중국의 황후가 썼던 그런 박물관에 있는 왕관의 보석이 아니라 살아계신 하나님의 왕관의 보석들입니다 또 하나의 별명은 바보예요 아낌없이 주는 나무처럼 주는 것에 세상의 논리를 맞지 않는 것 같지만 아닙니다 바보의 진짜 의미는요 일단 인사부터 한번 하고 합시다 옆에 있는 사람은 당신은 바보입니다 당신은 바보입니다 네. 여러분 오해하지 마세요 바보는 바라볼수록 바라볼수록 보석 같은 사람이라는 뜻이에요 여러분 바라볼수록 하나님이 바라보실수록 사람들이 바라볼수록 복음의 통로가 되고 예수의 전령이 되고 작은 예수가 되고 바라볼수록 보배로운 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다